大哥，三哥，顾老板，我是林楠，您终于肯见我了。林小姐在面川黑市买了我三个青花瓷瓶，打了两次架，这脾气一般人没有，我佩服。这是见面礼，算是给您赔个不是，汝窑出土。您收，还是不收？不用打开了，我们带回去好好瞧瞧吧。还有什么想问我吗？我们已经观察你三年了，没什么要问的。现在，欢迎你的加入。你是咬了个智障儿子吗？哎，你好好说话，整死啊！老金，你先出去吧，让小飞回来，这些钱你都拿走。我知道你的规矩，不吃回头客，但是我真的很欣赏你，我想和你长期合作。你的情绪特点呀，和我很像，长期沉浸在压抑、痛苦的环境里，很难开心起来。不想表达，也不愿社交，行为上带有严重的暴力倾向，对吧？即便是你杀了最痛恨的人，也无法完成彻底的情绪宣泄呀。这是病，你得治。你是个生而出众而又骄傲的人，所以不管你干哪一行，都会非常的出色。只是可惜呀、啊，你沾了血了。作为一个逃犯，哪怕你再有钱，也没有哪个心理医生敢为你来治疗。我跟你是同病相怜的，而且我已经久病成医了，我懂得一些调理的法子。作为病友，如果你愿意，我们可以互相帮助的。治不了。我可能是你唯一合适的医生。跟你说实话吧，给你下了这一单，不只是让你护送小飞。他是个成年人，不需要呵护。再说，就算是替他找个保镖，也没必要找你这个被满世界通缉的逃犯吧。让你护送小飞。其实是对你的考验，你完成的很好，你是我目前能找到的最好的合作者。我希望
你可以加入我们，成为我的兄弟谢谢了，我先看看菜单。你们先在这里等我，发信息给你们再进来。呃，怎么了，姐夫？就两分钟。啊。老枪的朋友，季先生对吧？老季，来，里面请。稍等，外面还有两个朋友。我看门口那人那么眼熟呢。娜娜，你们进来吃点东西吧。来，大头赢一下，自己开的，随便吃，吃完了还可以拿，全免单。老大，季先生到了。枪叔，好久没见。好久不见，小季先生。哎，娜娜。娜娜，呃，姐夫，在这儿吃啊？对。哦，我我去个洗手间啊。去吧。哎，不好找。我领你们去。哎、兄弟，这是我小姨子。娜娜，你们找个包间，单独吃饭吧。我跟朋友谈点事儿，照顾好客人。又不是你老婆。啊。坐你们和这帮人很熟啊。上次真的谢谢你啊。
你叫古古丽娜，古老板的女儿。我爸爸叫古建国，你认识他？卡里莎有个叫古古兰的，认识吗？听过，是个犯罪头子。我舅舅说他早死了。我知道你是什么人，有什么能帮到你的吗？什么人？我去过你们单位，跟你们台局长签过协议的，我答应过他要保密的。你之前帮过我，我也想帮你。需要我现在帮你联系程凡叔叔吗？顾小姐，你什么意思？外国的水土可不养人呐，我老大待得惯吗？他说跟五年前比，瘦了有十来斤了。所以想回家看看，可以回来，在外游荡那么些年，也想家了吧？古老板的意思是，体体面面的回来，跟过去的兄弟们一起重振旗鼓，那是不可能的。这里对非法枪支的管控，比世界上任何一个国家都严。靠枪吃饭呀，以前危险，现在更危险。我听古老板说，枪叔手里有一批上好的存货，真要是砸在手里了，挺可惜的。那不是存货，那是我劫后余生的家底儿，是我百年之后的遗产。李警官是你的好朋友吧？什么于警官？别瞎说。于大洛，抱歉，你别太难过了吧。不过你来这儿。是来调查我姐夫和那位老先生的吗？对不起，我不问了说，还有别的款吗？刚才那个小女孩是郭老大的小闺女吧？她好像叫娜娜。她七八岁的时候我见过她，长得越来越像她妈妈了。这些可都是好东西啊，能卖上价。郭老板。愿意按照市场价的两倍来收购，谈钱都伤感情了。我和郭老大好歹兄弟一场，这箱东西你帮我带给他。下个月是郭老大的生日吧？算我的贺礼。这样的箱子还有多少？郭老大想要，让他亲自跟我谈。乔叔。我可以，你是个什么东西啊？打给他，要不然我打死你。
，齐先生，别激动，我们家老大可是很久没有生气了。这会儿有时差了，他可能不会接的。这个电话你现在不打，以后怕是没机会了我想什么的？嗯，等我一下。你等着。这里不安全，难走尽量走。喂，刚才去的西边就报警。说这西部大饭店看见了东西。王柳，我是段儿，你是不是刚才接了一个金沙路的警？不用过来了，我在这儿，你放心吧。完了，回家了。好、哦，哎，还没吃呢。走了。谢先生，等一下。黑哥，你们在。知道你整天跟些什么人在一块儿吗？那还好吧。你是谁啊？跟你有什么关系啊？等等，不用理他，走。呃看到了吗？你看到了吗？他要干什么？你看他把我给打的！刚才还抱着古木兰的女儿在那儿啃，他肯定有问题，留着他干什么？强叔，不好意思，下手狠了点儿。这叫重了点吗？谁让我给你付钱的？不认主子了是吗？昨天中心商场那个警察。是你打死的吗？不是，自己摔的。怎么着？算我头上吗？没事儿，去休息吧。
，先生不吧？大他妈才给你亲生儿子，对吗？先生。事情有三种可能：一，他和你七姑早就断了联系，他的出现纯属巧合；二，你七姑和古木兰一条心，他来咱们这儿就是来卧底的。如果谈不拢，直接从内部开始动手。三，他是警察，就是来抓咱们的。我可听别人说，七姑在夜七之前念叨的都是西北狼的事儿，喊的还是古木兰的名字，怎么可能有这样的警察？小飞，这件事情上，你干得不错。不论他是警察还是古木兰的人，这个人都留不得了。给我把枪，我现在把他清掉。别着急，现在是一个关键节点。我和古木兰通过话了。我想要山木虎一半的遗产，他没有直接拒绝，说明这事还有的聊。如果他真是古木兰的人，贸然把他杀掉，会激怒古木兰，他我们的事情很可能就泡汤了。古木兰为什么要拍他？查咱们的仓库地址，探咱们的底。那他要是警察呢？警察自有警察的用处。接好了，小婉，拍拍我好吗？好，我今天晚上就在这待着，陪着你。病真好，我要是好好的，你就不这么好好跟我说话。其实，第一次见到你的时候，我就觉得你很清浅。我还记得第一次见到你，你穿一个像碎布的裙子，一副寸草不生的高冷的样但你别说亲切，这亲切不就成亲人了吗？那就不是爱人了
把他怎么就喜欢？那你说，到底什么叫喜欢？我对你这样，这叫喜欢。陈凡，我不想骗你。其实，我觉得我们没有你想象的那么合适。我强势，我有一个孩子，还有，我可能会给你带来一些不必要的麻烦。你看我都病成这样了，你，你不能说点好听的吗？你，好，那，咱们不聊这个。行啊。有事我一直没跟你说，我跟我爸我妈说了咱俩的事，我爸妈特别想见见你爸。可能不太方便。我爸他很忙，而且平时不在汉北。枪已经在锅里了，不着急。这个人呢，应该是古木兰的代言人，抓了他，咱就再也摁不住古木兰了。喂，侯队，通知咱二大队，二十四小时监控西部大饭店，包括工作人员的手机，其他人收队。你做医生，是不是跟你爸做医生有关系啊？他是心脏外科专家，我当医生，很大程度是受他的影响。我觉得你跟你爸之间，是不是有什么误会啊？他是一个很好的医生，但他不是一个好的父亲。好的丈夫，在我很小的时候，他跟我妈就离婚了。我妈要带我走，但是她不同意。虽然他把我留在了身边，可是我不喜欢跟他一起生活，所以你就一直待在汉北，也不回去看他。原因之一吧。零八年的时候，他从医院辞职，在一个姓江的老板的资助下，开了一家医院。他想让我过去帮忙，但是我没有答应。为什么？那个姓江的老板，好像不想去公立医院治病，为了我爸能给他治疗，特意单独盖了一家医院。我觉得有点奇怪。我劝我爸别去，他没答应，所以你们俩就吵架，没意见，跟吵不吵架没关系。我跟他不是一种人，就不应该生活在一起。小安，说实话。我上网查过你爸，你爸是心脏问题这方面的一把刀。啊，如果抛开你跟你爸之间感情问题，你觉得我这毛病，你爸有办法治吗？单从业务层面上来说，他是我见过最好的心外科大夫。
。姐夫，你来汉北是买沙发的吗？咱们度假村的沙发款式有些过时了，我来定做一批新的。除了买沙发，是不是还有别的事儿？啊，床品我也看了，但是没有合适的。姐夫，我怎么感觉刚才饭店那些都不像好人啊？你跟他们聊什么了？你叫古古丽娜，古老板的女儿。卡里莎有个叫古木兰的，认识吗？你妈知道你整天跟些什么人在一块儿不？那还好吧。你们卡里莎啊，有个名人啊，大名人，叫古木兰。不过之前有个警察叔叔问过我古木兰的事儿，姐夫，咱们家不会和那个古木兰是远房亲戚吧？卡里莎姓古的有将近十万，哪来什么亲戚？你爸爸的大名叫古建国，属于建字辈儿，跟古木兰都不是一套家谱。可我感觉那个大爷很面熟，他是我爸朋友吗？不算。还有那个叫小飞的，他也认识我。你现在在网上那么有名，认识你的人多了。那他为什么找我爸？可能是我跟他们说你是我妹妹，所以他们都以为这个民宿的老板是你爸爸。姐夫，我爸他到底什么时候回来的？我真的好多年都没见过他了。那我能跟他视频吗？小韩，又快没了啊！我去给你拿药。太君，太君，北关收费站消息，目标车辆已经过关。出去还有什么动静？还在西部大饭店，人多眼杂，不方便直接联系。师哥，你怎么样啊？还行，嗯呐。小婉医生团队，那是木棒老手，我说真的。啊，我要是不活过来，我对不起人家少爷啊！行了，别贫了啊，赶紧睡觉吧。是吧？穆医生的父亲叫穆少白，他在卡里莎留下遗愿，叫穆氏遗愿。他那个投资人姓江，您帮我查查他的底细。
您怎么来了？哎呀，您还真拿我当病秧子伺候，病秧子还能站着呢，别太就自信了。哎，别，没事吧？我这怎么没怎么地呢？这现在生活不能自理了，你，你别让小马看见。放心，我不伺候人。没事吧？哎，我我让小马喂我，你坐会儿，疼死了死，你坐啊。那那姓江的老板怎么样了？那个古丽娜的监护人叫江景平。昨天晚上你跟我提到那个私人医院的大股东。就是讲究品，这可不像巧合啊！但是穿起来，暂时这个古琳娜的态度就合理，就说得通。卡里沙呀，以前是这个西北狼的重要据点，那里的关系错综复杂。古琳娜就出生在那儿，被托付或者是被寄养在一个普通人家，这是合理的。但是现在有没有联系，这一时半会儿还查不起。是吧？把我转院到卡里沙去吧。就你现在这个样子，行吗？现在一孩子在外边匆匆现阵，总得干点什么吧。我总不能在这躺着等死吧，是吧？那个私人医院穆院长，那是穆小安的亲生父亲，他呢，又是国内非常有名的心脏外科大夫，也许他那儿有什么特殊的办法，他能治我这病呢？您让我去碰碰运气去。另外啊，他们父女啊，这个关系闹得很僵。我呢也想过去，给他们撮合撮合。我要是能当成这个和尚，对小婉，那不也是件好事吗？别忘了你是警察，你当了以后，会不会打扫清水啊？我现在去，我就是个病人，对吧？再说我要是穆医生的朋友，谁会多想啊？如果古木兰回了法律上，一定不会有风吹草动的。我先过去听听风去。如果那个姓江的他的确有问题，到时候您再派段青过去也不迟。穆医生会同意吗？您同意就行。我到时候就说啊，这是您的命令啊，我不得不去。经过喝茶，茶就不喝了，我来看看庄家，自己人。
这里就是我的仓库。知道会上海吗？真的。